Solar Türk Enerji Tarımsal sulamada yüksek verim. Türkiye'nin ilk panel üreticisi olan Solar Türk Enerji, profesyonel kadrosu, geniş bayi aile, yıllardır Türkiye'nin birçok yerindeki çiftçimizi sulama sistemlerindeki yüksek elektrik faturası derdinden kurtardı. Şimdi sıra sizde. Hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı başlıyor. Sizler için Türkiye'mizi adım adım adımlamaya, karış karış karışlamaya, doğumuzdan batımıza, kuzeyimizden güneyimize anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve yine cennet ülkemin güzel bir köşesi. Daha doğrusu kahramanlar diyarı, Kahramanmaraş'tayız ve tabii ki Kahramanmaraş'ın gerçekten de özel mi özel, güzel mi güzel bir ülkesi Afşin'deyiz. Efendim Afşin'i hep birlikte tanıyalım mı? O zaman yaslanın koltuklarınıza ve Afşin'i hep birlikte tanıyalım. Şimdi tabii sizler e, biliyorsunuz, birçoğunuz biliyorsunuz bizim amacımız sizlere tarih dersi vermek değil. Ama gelmişken de bu güzel mekanları göstermek. Efendim, altı arkadaş, altı delikanlı o zamanlar yola çıkıyor. Niye yola çıkıyorlar? Zamanın imparatoru diyelim. Zamanlar. Önce de söylediğimiz gibi Esabı Keyfin şehri efendim e, tabii ki Afşin'deyiz e, hikayesinde gerek e, hocamız anlattı gerek dilimiz döndüğünce bizler anlatmaya çalıştık ama e, gerçekten başkanım böyle maneviyat dolu bir yer e, ki bununla ilgili çok ciddi çalışmalarınız var neler var başkanım öncelikle şunu söylemek istiyorum o gençlerin yaptıkları başkaları çok anlamlıydı Rabbim katında da çok anlamlıydı. Pagan bir toplumda, pagan inancın yaygın olduğu bir toplumda tek Allah'a iman etmiş gençlerdi. Rabbim de onları rahmetiyle ödüllendirdi, korudu, esirgedi ve bizleri ibret olması için yaratıcılık e, şanına uygun olarak 300 küsur sene uyuttu. Tekrar diriltti insanların gözlerinin önünde. E, ona hamdolsun, şükürler olsun. Esabı Kef Külliyesi'ne yatırımlar, daha doğrusu Esabı Kef anısına yapılan yatırımlar Doğrama döneminde başlıyor. Daha sonra Anadolu Selçuklu, Türk, e, Anadolu'nun İslamlaşmasından sonra Anadolu Selçuklu'nun önemli yatırımları var. Osmanlı'nın önemli yatırımları var. Cumhuriyet döneminde de bu önem değer devam etmiş. Belki külliyenin tamamı bu kadar değil de e, sosyal donatılar, hanları, hamamları, Sosyal tesisleri de vardı ama şu an onlar günümüze ulaşamamış. Ama 
siz de gezdiniz, izleyenler de görmüştür. Burası 1600 yıllık bakiyeleri barındırıyor. Ecdat güzel bir iş yapmış. Buraya yeniden camiye mescide çevirirken doğruma kalıntıları olduğu gibi kullanmış. Dolayısıyla burada kullanılan e, mimari yapıda kullanılan malzemelerin çoğu 1600-2000 yıllık malzemeler. E, bunlar dolduğu gibi korunmuş. Orijinal kitabeler korunmuş. Doğruma eserleri korunmuş. Bu anlamda ben belki de şunu söylesek yanlış olur mu bilmiyorum ama semavi dinlere ait en eski ayakta kalan en eski ibadet yerlerinden bir tanesi. Bundan önüne de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınmaya hak kazanıldı. Geçici listeyiz. Kalıcı liste için çalışmalarımız devam ediyor. UNESCO'nun aldığı temel, aradığı temel şartlardan altı tanesinin tamamı buraya uyuyordu. O yüzden ilk yılımızda girdik. Kalıcı listeye de gireceğiz. İnşallah ülkenin ve ilçemizin tanıtımında kalıcı listede büyük etki yaratacak. Bir i̇nanç turizmi, turizmi şey... bir tarafta turizm, bacazı sanayi diyoruz. Ya Gerçekten öyle bacazı sanayi. Elde edilen katma değerden belki de zaman zaman klasik sanayiden elde edilen katma değerden daha fazla bir katma değeri sahip turizm sektörü. Biz e, Esabı Keyf'le, Lavanta'yla, Ayran Dede'yle doğal şelalemizle, e, resim platomuzla biz e, inşallah gezilmeye değer bir yer olduğumuzu düşünüyoruz. Tüm insanları hele hele bu mevsimi kaçırmasınlar. Lavanta mevsimi çiçekleri açtı. E, o da uyumsuz manzarayı ve kokuyu almak üzere Afşin'e davet ediyor. Yani gel gel Afşin'e gel diyoruz. Başkanım bu arada e, külyenin içinde çok güzel bir kütüphane ve aynı zamanda resim sergileniyor. Yani o mübarek insanların yaşadığı o olayı resmen canlandırıyor. Ve bir de kitaplık var. Şimdi bu aslında sergileyip geçiyoruz da bu emek ürünü. Özellikle burada görevli arkadaşımız, Ramazan Kıraş arkadaşımız uzun mesailer ve araştırmalar ayırdı. Eshab-ı Keyf'le ilgili ikonları, ikonaları, resimleri, bölgefleri buldu. Ve uygun çözünürlük ortamlarında yakaladığımız anda biz bunları baskısını yaparak insanların ziyaretini açıyoruz. Ve belki de bu alanda yapılmış çok değerli bir çalışma. Dünyada ya da Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum. Çünkü her türlü kaynaktan, dijital kaynaklar dahil olmak üzere uzun, uzun araştırmalara sonucu bu arkadaşımız bunları buldu. Yavaş yavaş da gün yüzüne çıkarmaya başladık. Ziyaretçi geldiğinde ülkesindeki bir ansiklopedide gördüğü ikonları, resimleri burada görebiliyor. Dolayısıyla bu çok geniş bir arşiv araştırması. Bundan da gurur duyuyoruz, arkadaşımıza tebrik ediyoruz. Burada... Özellikle mağara kısmındaki mihrap kireç taşına uyulmuş. O mihrabın e, incelemesinde 1600 yıllık olduğuna karar verildi. Sanat tarihçiler de buradaki doğruma eserlerindeki süslemelerden, tarzlardan dönemini rahatlıkla belirleyebiliyorlar. Yine 1600 yıl öncesine gönderiliyor. E, şunu söyleyeyim, hesabı keyifte yer alan doğruma süslemeleri şu an hala mevcut. Yani sonuçta Uyutan da uyandıran da Rabbim, can veren de Rabbim ama bilimi de yaradan Rabbim. Ee, Rabbim burada o optimal şartları sağlamış. <gülüyor>
efendim sizin için Alçinimizin doğallıklarını, özelliklerini anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. için Afşin'deyiz ve Afşin halkına soruyoruz. Sizce Afşin'in en karizmatiği kim? Bu arada tabii ki pazarcı esnafının e, durumu ne? Hep birlikte görelim. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Senin sormana. Abi ben bir haftadır seni arıyorum. Neredesin sen? Ben de buradayım bir haftadan beri sen gelmiyorsun. Olur mu? Ben seni arıyorum. Bırak Hele ya. sor niye? Hele sor tuttum niye? <gülüyor> sor. <gülüyor> Çok güzel. Efendim Afşin'in en karizmatiği sen misin? Öyle sayılır. Öyle sayılır. Öyle sayılır. Efendim size göre Alşin'in en delisi kim? <gülüyor> en delisi iyi babadır başka kimse yok. <gülüyor> en akıllısı kim? <gülüyor> Öy TV izliyor musun öncelikle? Zaman zaman. Bu milletin kanalı. Bu halkın kanalı Köy TV, Köyde Hayat var. Ee, size göre Alşin'in en garizmatiği kim? Ben. <gülüyor> ben zaten onun için geldim. Sana göre Alşin'in en garibimatiği kim? Valla ben şimdi onu ne diyeyim, kimi söyleyebilirim? <gülüyor> Beyimdir. Bak adamın beyin kan, <gülüyor> sen de beyin diyeceksin. Anam niye düşündün bu kadar? <gülüyor> ne geziyorsunuz siz? İşte pazar alışveri geziyoruz. Tamam da abi bir haftadır seni arıyorum ben. Allah Allah, Tabii sebe... <gülüyor> Alşin'in en garibimatiği sen misin? Öyle de derler evet. Sen de kim abi? Ne? Alşin'in en garibimatiği kim? Benim. Abi sen benim babam diyorsun bak ee, babam tabii ki. Neredesin? Pazardayız efendim. Avşin açık Anladım. pazar. Avşin'in açık pazar. Evet. Gerçekten birbirinden güzel ürünler var. Evet. Yerli. Evet doğal. yerli doğal evet. Bunu yiyen ne yapıyor? Ya bunu yiyen şifa buluyor. Öyle ne kadar yaşıyor? Öyle ne kadar evet yaşıyor. Hem, hem, hem de öyle. Hem de öyle. Söyle ne kadar yaşıyor? Evet. Evet. Evet Allah razı olsun. Size göre evet. Avşin'in en delisi kim? Avşin'in en delisi ben. En akıllısı kim? En akıllısı sensin. Ben Türkiye mi değilsin? Yok. <gülüyor> Peki, efendim nasıl fiyatlar? Fiyatlar çok uygun, alım gücü, Allah yardım eylesin vatandaşa. Vatandaş biraz zor durumda. Devam ediyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı işler, hayırlı görevler. Avşin'in en delisi kim? En, Avşin'in en delisi benim. En akıllısı. En akıllısı da bilmiyorum, onu da araya bulmak lazım. Arıyorum ben, ben de Türkiye'nin delisi. Ha, ha, i̇yi, ha, tamam. Çünkü... Efendim? Köy TV. İzliyorum evet. Abi bu patates bir altın ediyordu eskide. Eskide bunda yani 20 gün ve 3 ay önce. He. 3 ay önce. Şimdi ne ediyor? Şimdi 10 kilosu bir paket sigara ediyor. 15 lira. Bunu tüccarın eline geçtiği zaman yükseliyor. Çiftçinin elinde olduğu zaman vatandaş rahat rahat. Aracı götürüyor. Aynen. Bunu, buna bir çözüm şart. Buna Her bir çözüm, çözüm şart. şart. Evet. Şimdi asıl konumuza gelelim. Evet gelelim. Şimdi ben bir haftadır seni arıyorum. Baş tacısın. Neden? Neden? Birer Afşin'in en delisi bu adam. Teşekkür ederim beni dedikleri için de. En akıllısı kim? <gülüyor> en akıllısı kim abi işte. Abi. He. Peki o da ben en delisiyim dedi. Öyle mi? Var ya her gün bir her hafta bir fiyat değişiyor. Her hafta bir fiyat değişiyor. Ben sana bir muz, bir kilo muz veriyorum abi. <gülüyor> Teşekkür ederim. Benden sana hediye. Benim malım bana. Babayın malı gibi kullan. Benim malımı bana mı veriyorsun sen? <gülüyor> Parağını çıkart da alsana parağını. Öğü TV izliyorsun. Yok tabi canım e, ya. Köyde hayat var diyoruz. Var Çin kardeşim. izlemez ki diyoruz. Hay canını yiyeyim sen. Abi domates yiyebilirim. Ye buyur kardeşim. <gülüyor> domates ye, biber ye, ne canını ise de kiraz ye. Domates, ye. biber, patlıcan. Hay canını yiyeyim sen. Devamını canını yiyeyim. Söyledim. Sağ ol teşekkür ederim kardeşim benim. Eyvallah abi. Devam ediyoruz. Abi ben niye geldim biliyor musun? Neden? Öyle bir sor niye? Niye? Üzüm götürmek için geldim sen hikayeye gidin. Ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Asun yesini yiyen ölene kadar yaşarmış. He. <gülüyor> ölene kadar. Abi canım hem vallahi hem billahi. Bir şey yesen de yemesen de yine ölene kadar yaşayacaksın. Abi yesin abi yakala abi. Abi neredesin sen? ya bayağı mısın diye. Tamam diyor. abi ayak üstünde olduğunu biliyorum da. Dediler buranın bir ağası var, delikanlısı var. Aa, adamı o, o var. Bizde değil işte. O bizde i̇şte de o de. burada dediler. <gülüyor> Onun tesbihini de alıp sallarsan sen de Babadayı olursun, Babadayı dediler. olursun dediler. Ben de ona çalışıyorum baba. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Afşin'in 
en delisi kim? En akıllısı desem... En akıllısı kim? Ben. En akıllısı da ben. He. En delisi Aa, bu adam. Bu adam. <gülüyor> Şin denince aklımıza ne gelmeli? Avşin'e deyince yeşillik gelmeli. Başka? Başka ne gelmeli? Her şey gelmeli. Teşekkür ederim hanım bekliyor ben görüşürüm. Bekletme hanım abi ne yapacağım? Haydi paylaşalım. İyi tamam dostum. Nasıl fiyatlar? Vallahi çok pahalı. Avşin denince aklımıza ne gelmeli? Havası. O da kalmadı zaten. Ne yaptılar havayı? Havayı zehirlediler. Peki Avşin'in delisi kim abi? Avşin'in delisi, deliler kalmadı ya pek herhalde. Ben Türkiye'nin delisi. Öyle mi? Akıllısı kim? Vallahi konularda yorum yok ya. Abi akıllı arıyorum ya. Akıllısı da benim o zaman. <gülüyor> Peki, teşekkür ediyoruz. Devam Bak şimdi deyince aklımıza ne geldi? Güzel hesaplık evimiz var. Ondan sonra gezecek turistik yerlerimiz var. Kalemiz var, maravuz kalesi derler. Ondan sonra yani var veya gezecek yerlerimiz var. Tarla üretilmiş 6 lira. Örnek benim listeler burada bak. Bir domates üretim olduğu halde 3 lira, 5 lira. Meydanda. Şimdi bir karpuz 1,5 bir lira. Bir kavun 2 lira, 2,5 lira. Patates 3 lira, 2,5 lira. Yani mevsiminin üretim olduğu halde yüksek. Ekim az olduğu için e, bu sene samursak biraz daha fiyatlı yani. Evet. Kendim üretiyorum, kendim. kendim. kendim. Kendim üretiyorum. İyi, güzel. Satışlar iyi mi? Satışlar fena sayılmaz ama işçi bulamıyoruz. Zor bunun işçiliği. Ne kadara satıyorsun? Şu an 6 e, liraya veriyorum, 7 liraya veriyorum. Bir tane karizmatik abimiz i̇şte var. Bir... İşte abi şimdi karizmatiğini buldum. Siz misiniz bunun karizmatiği? Öyle diyorlar. Diyor. Ne yapacağım kalabalık olarak. Öyle mi? Evet. Size göre kim peki? Bana göre benim. Size göre de siz. Evet. Biz de sizi seçtik. Teşekkür ederim. Ne satıyorsunuz burada? Valla efendim burada Türk Sevim Köyü'nün e, meşhur sarımsaklar var. Yayla suyla sulanmış. Sayılır, sayılır. Kendimiz sayılır. Karışlar da iyi, insanlar da iyi, ortam da iyi. Ha, mesafeyi korursak daha iyi. Nasıl pazardan memnun musun ya? Biz memnunuz. İyi gidiyor. Evet, iyi. İşlerimiz de iyi. İyi, idare eder, evet. Nasıl gidiyor pazar? Orta yol. Orta yol. Hı -hı. Yoğurt satıyorsun. Tarkana katı. Değil mi? Ya işte. Bu süzme o. Bu süzme yurda yeni geldi ağırlığı dolaba koyamadık. Avşin deyince aklımıza ne gelmedi? Nasıl abi? Vallahi ben yaşım yetmiyorum bilemiyorum ki ne gelmesi. Ne yalan söyleyeyim. Ne yaşadın ne yaşamadın memnun musun hayatından? Hiç memnun olmadım ama ne yapayım sonunda ölümüz geldi. Ben köylüyüm ben sinekli köylüyüm. Avşin'e geleli beş yıl oldu. Ha köylüyüm. Bizim hayatımız kötü geçti. Sekiz çocuk videle herif ayarım da bak. <gülüyor> bu amcam mı dedi? Bu ben ya abavur. Amcam duyuyor musun? Ya, ne diyor peyzan sana? İşte, Senin yaşta baba. Bak hala ben hürmet ettiğimi için deliyim. Çünkü hürmet etmez ya. Hürmet etmesen o deli olmaz. Ha? Hürmet ettiğimi için deliyim doğru söylüyor ya. Bu çok çalışkan bir. Bak ama gördün mü? Çok çalışkan. Sen sen bana kuruyorsun. Bak. Bizim de Allah'ım kurbanın ne muradınız varsa versin. Sağ olun. Bize de dua edin Allah hayırlı ölümler nasip eylesin. Allah sağlıklı, sağlıklı. Amin. Yoğurt, süt, peynir, ya. Siz kendiniz mi yaptınız? Kendi yaptığımız da var, satın aldığımız da var. Zaten evet, evet. Peynirimizi sattık, yoğurdumuzu sattık. Ne satış yaptık? Evet, peynir. Gidiyoruz. Peynir sattık. Peynir sattık. Evet. Bitirdik. Bitirdik. Hı -hı. Peynir, çok şükür. Çok şükür. Anadolu gezginleri reklamlardan sonra devam edecek. Solar Türk enerji sistemlerini, sulama sistemi ve kuyularınıza bir kez kurdurun, güneş enerjisiyle yüksek elektrik maliyetinden kurtulun. Toprağınız suya doysun, mahsulünüz yerde kalmasın. Elektriğiniz bedavaya gelsin. Zirai kredilendirme belgemizle 5 yıl faizsiz kredi imkanı ve yüzde 50'ye varan hibe destekleri için hemen arayın. Solar Türk Enerji, çiftçimizin kazancına can suyu veriyoruz. Hazırladı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek.